tunawahakikishia wa Tanzania kwamba warami hatubahatishi warami tunaleta yale ambayo yanastahili kuja kwa jamii hatutamtetea mtu kwa sababu ya dini yake hatutamtetea mtu kwa sababu ya chama chake maaskofu ni binadamu tulisema siku zile kwa hiyo haina sababu ya kumfanya askofu ni Mungu wanaosema kwamba tunawadharau maaskofu kwa sababu ni watoto wa Mungu waamini hata Filipo Makibinga pia ni mtoto wa Mungu na inawezekana akawa ni mtoto wa Mungu wa kipekee pia lakini kingine tunazungumza jambo la pili kwamba tumekusudia kuwaeleza ili swala la viongozi wa chama cha demokrasia tumeona mkutano wao wajana wa vyombo vya habari walifanya na vyombo vya habari na kilichoonekana ni kuingilia uhuru wa mahakama lazima tubaki kwenye misingi ya taifa letu hii tabia ambayo ilishazoeleka tangu huko nyuma kucheza na hii miimili na lazima mjue leo hii watu wanaingilia uhuru wa mahakama kuna kesho watawaambia nyie watawapangia vitu vya kuandika nyie waandishi wa vyombo vya habari ipo siku masuala ya msingi mtaacha kuyaandika mtashawishika kuanza kuandika masuala ya kishabiki kwa sababu tu kuna watu kutokana na namna wanavyofikiria wana, wanaona kwamba wanaweza kuingilia miimili fulani kwa mfano jana wamefanya mkutano mkutano wa vyombo vya habari waliofanya nao walikuwa wana haki kabisa ya kufanya lakini ni mkutano ambao ulijikita kwa viongozi wao kushinikiza mahakama kuwapatia kila wanachoamini wao ni sahihi lakini ni mashahidi wenyewe kwamba kumekuwa kuna kesi nyingi katika mahakama zetu ambazo hata wao wamekuwa wakienda katika mahakama hizi na wakati na, na wakati mwingine unaona kabisa wameshinda kesi pale waliposhindwa tumeona kwa mfano kuna kesi ambayo ilikuwa inaendeshwa mbea inaomhusu sugu eh mbona wakushinikiza mahakama ifanye wanachotaka kukifanya kwa hawa viongozi wengine kwa hata wao wanaonesha kabisa kwamba ndani wameanza kubaguana tu, lazima tuache vyombo vifanye kazi yake tunalo bunge na na, na chajabu zaidi kuna katika ule mkutano Tuna, alikuwepo mbunge God bless Lema lakini kuna mtaalamu wa masuala ya sheria ambayo ni profesa Abdalla Safari na namheshimu sana lakini na wenzao wengine walikuwa kwenye ule mkutano sasa hawaoni kwamba mahakama ni chombo ambacho kiko huru na kinapaswa kutetea haki kwa sababu Lema bungeni anatunga sheria ameenda kutunga sheria ile sheria ambayo inapaswa ikatafsiriwe na mahakama yeye anatoka anakuja huku nje anataka kuisisitiza kwa maana ya kuishurutisha mahakama itafsiri sheria kwa namna alivyoitunga yeye hapana hakuna hakuna utaratibu wa namna hiyo kwa hiyo tuiache mahakama ifanye kazi yake isifanye kazi kwa mashinikizo tuache serikali ifanye kazi yake tuache bunge lifanye kazi yake ili miimili mitatu hii iende sambamba lakini ukikuta watu wanaanza kutengeneza mazingira ya kutoa woga Viongozi hao wanasema kwamba kama hawatate wanahitaji dhamana itoke walikuwa wanataka dhamana itoke leo leo nafikiri inaendelea kesi kule leo wanasema dhamana itoke leo isipotoka dhamana leo wanasema kwamba waitakuwa sijui ni machafuko na nini wakijua kabisa wanavunja demokrasia ambayo wao wenyewe wamekuwa wame kijinasibu kwamba ni watu wanaoitetea hivyo tuache kuona kwamba kutoa ma, ma, mawazo ambayo wakati fulani yanashawishi yanashinikiza na kulazimisha mahakama ifanye watakavyo na kuacha misingi ya haki wajibu wa maadili wa kimahakama sote ni mashahidi kuwa mboe na wenzake wamekuwa kitoa matamko mbalimbali na, na matamko haya yameandikwa hata kwenye vyombo vya habari pia eh matamko haya tunaona yamekuwa yakichochea ya yamekuwa yakichochea namna ya kuwajaza watu tunaita kuwajaza upepo na kufanya hivyo eh tumeona lakini sasa inapofika hatua yale matamko yanatafsiriwa kwamba yalikuwa kichochezi na mahakama kwa nini na, na vyombo vya usalama pamoja na mahakama kwa nini tusiache mahakama ijiridhishe kwa sababu wanao wana sheria na wana wana sheria ambao wanajinasibu kwamba ni wana sheria bora na ninguri kwa nini hawaamini wana sheria wao wanaanza ku, ku, kufanya hivi kwa historia tunaona god bless lema alisha kuisha alisha kaa ndani kwa muda mrefu na sheria ilionesha hapasi kupewa dhamana lakini siku ya siku alitoka kwa mahakama hiyo hiyo ambayo yeye anataka leo ishinikize itoke kwa utaratibu ambao sio. Kwa hiyo tuwe tunatunza kumbukumbu hasa pale tunapo kuwa tunaiongoza jamii. Lakini vile vile lazima tuone kwa nini tuendelee kupandikizana chuki wa Tanzania. Sasa warami tunapenda kuwakumbusha vile vile kwamba sheria ni kala moto. Ambalo kwa yote atakayevunja sheria lazima akutane na kala moto hilo. Kwa sababu tumeziweka sheria sisi wenyewe na viongozi wanaolalamika ni watunzi wazuri wa, wamehusika katika utunzi wa, wa, wa sheria. Kwa hiyo lazima pia 
tujue kwamba hizi sheria lazima zifuate. Lakini hata haya maneno ya, ku, ya uchochezi kwa Kiswahili cha fasaa e, e, na sanifu tunaita kuropoka. Yaani kwamba lazima tufike hatua taifa letu tuache kutoa kila neno ambalo tunafikiri ni sahihi wakati kumbe hatujajiridhisha. Tukumbuke kwamba katika mkakati ambao unakuwa unapangwa na 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 na, na, na wanachokifanya wakina God bless Lema na chama chao wao wanafikiri kwamba ni mkakati wa kuikomoa serikali lakini wafahamu kabisa kwamba mgombea wao hakuna mahala aliposhtaki kwamba akukubali matokeo yaliyompitisha rais wa jamhuri John uh, Pombe Magufuli kuwa rais hakuna sehemu aliposhtaki kama nchi nyingine ambapo tunaona anashtaki Hakuna sehemu aliposhtaki hata kwenye chama chake chenyewe sijui na wanamtambua kwa sababu wamekuwa wakisema na kuna wakati fulani bungeni wakiwa wanampongeza na juzi alikwenda tunasema kwamba hata kama masuala haya wakati fulani kisheria yanamkaanganyiko ya, 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 lakini kwa nini hawajafata zile taratibu lakini kitu kingine kwa historia sisi warami tunaona kwamba taifa letu tunawakumbusha taifa letu limeongozwa na mawaziri wakuu kumi tangu Tanganyika mpaka Tanzania. Katika mawaziri wakuu kumi hawa waliopita uh, katika mawaziri kuu ma, mawaziri wakuu kumi hawa wote tunaona kabisa kwamba kuna mawaziri wawili ambao walitangulia mbele waziri mawaziri wakuu wa staff wawili walitangulia mbele za haki akiwepo baba wa taifa Julius Kambalage Nyerere pamoja na na, na Kawawa. Wamebaki mawaziri nane ambao wako ambao wako hai. Lakini katika hawa mawaziri wakuu wa stafu nane wawili wapo ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo tuwakumbushe kama wanafikiri kwamba kila ambacho sababu sisi kama warami si wasemaji wa serikali lazima tuuseme hilo lakini tunadhumuni la kuitetea jamii la serikali watu la serikali zote za nchi yetu hawa mawaziri wakuu wawili walioko kule tunakumbuka kama mnakumbuka historia ndugu waandishi miaka ile ya ya, kina, ya ya miaka ya 97 95 97 tunakumbuka kipindi kile cha NSCR mageuzi waziri mkuu alikuwa Frederick Sumaye ambaye na jana kwenye mkutano wa vyombo vya habari alikuwepo wakati Agustino Liatonga Mlema wa TLP alikuwa akikamatwa mara kwa mara wakidai kwamba akivu, akivunja sheria na taratibu za nchi je naleta tena question na tunatoa changamoto hiyo. Je, mzee Sumaye yuko tayari kutoka hadharani na kutuambia kuwa alikuwa anavilazimisha vyombo vya dola kumkamata mlema ambaye hakuwa na makosa wakati ule? Au unapokuwa katika serikali unakuwa ulikuwa safi, lakini unapokuwa uh, against serikali unakuwa sahihi. Kwa hiyo atuambie. Lakini vile vile anaweza kutuambia Sumaye kupitia chama chake cha demokrasia na maendeleo kama wanalalamika taratibu hizi za mahakama mambo waliokuwa nafanyiwa kina Lipumba na Mzeduni Haji na wengine walipokuwa wakivunja sheria za zilizowekwa ndani ya nchi hii wakiwa wao ni viongozi wakubwa wa wandamizi wa serikali wanataka kutuambia kwamba walikuwa wanawaonea atoke mbele aseme ili tujue na sisi kama warami kwamba kumbe ni mkakati tu ambao leo viongozi waliopo wana uasisi kumbe wana uendeleza kumbe wali uasisi wa kinasomae atoke mbele atuambie lakini yo tumezungu, tunazungumza hawa, wen, hawa, hawa wana siasa kwamba wasianze kutaka kuingilia vyombo vya usalama hivi vyombo vya usalama kesi nyingi zimekuwa zikipelekwa na wanafuatilia lakini uzaifu wao wa kuimarisha chama waangalia walipokosea tangu mwaka 2015 kuna mahala walikosea wafike kule waangalie kuliko saa hizi kutafuta huruma kwa jamii kupitia vyombo vya habari leo hii unaposema kwamba asipotolewa leo nchi haitatawalika wanasema kuna kitu wanakiita asante teknolojia tumeaidiwa mangapi kuitokea mabomu wa Arusha walisema wanazo taarifa vizuri kabisa yako wapi leo tunatoa changamoto pia katika vyombo vinavyohusika wafike hatua wakati fulani wa 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 wa
siku ya siku business as usual lakini kila mtu mwenye mwenye akili timamu anafahamu kuwa mwanafunzi aliyefariki akwelina yule baada kuonekana amepigwa risasi ni maandamano yaliyoongozwa na Mboe waandishi wa habari mnakumbuka Mboe alisema tuko tayari kubeba majeneza sasa anashangaa nini kuona jeneza la Aquelina si ni vitu ambavyo alikuwa ameshaahidi kwenye mikutano tunakumbuka kauli zilizokuwa zinatolewa ukiangalia upande wa Asia warami tulikuwa tunafuatilia upande wa Asia na, na Kinondoni zilikuwa kauli za kuonesha kwamba tunahitaji tunahitaji kwa nini tusi, tu, 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 tusi, tusianze kutoa shaka kwamba kuna watu hawako tayari kuona amani ya taifa letu inaendelea wasingi andamana unakumbuka hata Said Kubenea alisema kwamba kama chadema wasingi andamana na hapa na mnukuu akwelina asinge wao sasa kitu gani kinawafanya waweseke kuvuna matunda ambayo wao wameyataka waache vyombo vya vya dora vifanye ili watanzania wengine wote na wale wanaowaongoza wawe tayari kufuata sheria inavyokwenda sheria tumejitungia wenyewe na wao ni wengi bungeni pia wana uwezo wa kwenda kule Japo chama tawala ni wengi zaidi lakini wao na wao wana nafasi ni mangapi wamepigania na yamepitishwa kule. Kwa waende wakapeleke hoja kwenye mabunge haya. Wasikwepe wajibu wao wa msingi bungeni. Watoke waanze kutafuta bendela za vyama pamoja na vyombo vya habari na kuanza kuleta hivyo. Lakini lazima tuzungumze kwamba sisi kama warami tunawasi. Waache kukimbia wanachokikoroga. Wanao wana sheria wa waamini wana sheria wao. Tuipe fursa mahakama. Ili mahakama isionekane ni ya kupigwa na kila mtu. Isije kaanza kutoa maamuzi kwa, 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 kwa ushawishi wa watu wachache. Sasa at, leo hii atatokea mtu ambaye hana watu wa kum, wa kumpigia kelele. Asitendewe haki. Hapana. Warami tunaona si swala jema. Mahakama inatafsiri sheria na wawaimize wanasheria wao kuhakikisha kwamba wanajituma na kuwajibika katika vyombo vya sheria. Lakini tunarudi tena kwa mfano ukijaribu kuangalia kwamba mara ya mwisho kama mnakumbuka waandishi wa habari tulikuwa na 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 na, na maaskofu wetu wakiwa wanapenda sana fundraising. Fundraising sana. Walikuwa wadau wa fundraising lakini mnafahamu kwa kipindi hiki a, baada ya ile mianya mingi kuzibwa fundraising zimepungua tunawaomba maaskofu wasidanganywe na vyama vya siasa hata kama wale watu wanaenda kulalamika kwao kwamba atuji kwenye fundraising kwa sababu hatuna hela wamenatudai sana kodi wasifanye hivyo. Wabaki katika mstari ili sisi pia tuweze kuamini. Tunakumbuka juzi hapa sijana sijajua mpaka saa hizi maaskofu wanasema nini kwa sababu baraza la vijana la Chadema liliunga mkono kauli yao. ACT 